今天不养生，明天养医生。大家好，这里是养之道，我是你们的朋友阿芝，我在这里等你。很多朋友估计都听说过大蒜可以防癌、抗癌。之所以有个传言，主要是因为它有一定的抗菌特性，以及阻断致癌物质形成及激活，增强 DNA 修复。减少细胞增生或诱导细胞死亡的能力，但是这些说法目前并没有充足的证据证实，而且大蒜中的活性成分也可能随时间处理和加工而失去效果。曾经问过一个抗癌成功的邻居刘阿姨，刘阿姨说她平常最讨厌吃的就是大蒜。医生也推荐了另外一种真正能抗癌的霸王菜，这个抗癌霸王菜就是莴笋。莴笋是我们餐桌上常见的一道食材，也就是营养科医生经常推荐的冬天千金菜。中医认为，莴笋味苦性寒，有益五脏、通经脉、兼筋骨、开胸膈、利小便等功效，还助降血压和血糖。对于肝癌、胃癌有预防作用，也可缓解癌症患者放疗和化疗的副作用，是一种抗癌蔬菜，既是抗癌霸王菜，又是千金菜。那么您知道莴笋有哪些惊人的养生功效吗？一、千金菜莴笋也是抗癌霸王。一、防癌抗癌。据《新商报》。莴笋中含有一种芳香烃强化酯，对于肝癌、胃癌有预防作用，也可缓解癌症患者放疗或化疗的副作用，是一种抗癌蔬菜。莴笋的抗癌效果要比很多的抗癌食物都要高，比如网络上常说的“防癌之王”红薯。二、保护心脏，莴笋含钾量最高，有利于促进排尿。减少对心房的压力，对高血压和心脏病患者极为有益。三、增进食欲，莴笋味道清新，略带苦味能刺激消化，增加胆汁分泌，刺激消化道蠕动，有助于增进食欲。四、胰岛素激活剂，莴笋含丰富的维生素、钙、磷、铁、钾、镁。膳食纤维等成分，其中较多的尼克酸被认为是胰岛素的激活剂。糖尿病人适当食用，有助于改善糖代谢功能。五、养肝抵御痛风。莴笋的茎叶中有一种白色的乳状液，称为莴鸦片，有镇痛和麻醉之效，可刺激消化液的分泌，促进食欲，改善肝脏功能。有助于抵御风湿性疾病和痛风。六、改善睡眠。莴笋含有少量的碘元素，它对人的基础代谢、心智和体格发育，甚至情绪调节都有重大影响。因此，莴笋具有镇静作用，经常食用有助于消除紧张、稳定情绪、帮助睡眠。二、哪些人要多吃？一三高和心脏病患者要多吃。三高是人类致命的头号杀手，在中国的十大死亡原因中，与代谢疾病相关的死亡率就高达 35.7% 与三高相关的死亡人数也占总死亡人数的 27% 远离三高已经是我们生活中常听的一件事儿。吃莴笋就是远离三高的好办法。吃莴笋能降血压。莴笋中的钾离子含量丰富，是钠盐含量的27倍，可调节体内盐的平衡。经常食用能有效减少高血压和心脏病的发病几率。吃莴笋能降血糖。莴笋中碳水化合物的含量较低，而无机盐。维生素则含量较丰富，尤其是含有较多的烟酸。烟酸是胰岛素的激活剂。糖尿病人经常吃些莴笋，可以改善糖的代谢功能。二、便秘的人要多吃
，新鲜的莴笋中有大量的天然植物纤维素存在。这种物质进入肠道以后，会让肠道运动加快，促进人体对食物的消化，让大便快速生成。莴笋中含有大量水分，它们能让大便软化。从而也就加快了大便的排出，经常生吃莴笋就会让便秘消失。三、老人和长期卧床的患者要多吃。莴笋矿物质中含有钙、磷、铁、锌等元素，其中铁元素易被人体吸收，故能防治缺铁性贫血，特别是以老人、孕妇和长期卧床患者补充铁元素。三、莴笋食疗法：降三高，护心脏。一、莴笋加黑木耳，木耳味甘性平，能益气强身，有活血效能，并可防治缺铁性贫血等，可养血助颜，令人肌肤红润，容光焕发，同时对高血压、高血脂、糖尿病、心血管病有防治作用。莴笋炒木耳具有降三高的功效。二、莴笋加香菇帮助降脂，香菇中含有嘌呤、胆碱、酪氨酸、氧化酶以及某些核酸物质，能起到降血压、降胆固醇、降血脂的作用。莴笋与香菇搭配食用，有利尿通便、降血脂、降血压的功效，适用于慢性肾炎。习惯性便秘、高血压病、高脂血症。三、莴笋加蒜苔防动脉硬化。莴笋和蒜苔搭配食用，有助于防治高血压，因为莴笋和蒜苔都含有丰富的膳食纤维，有消除体内多余的胆固醇和甘油三酯的作用，有利于防治动脉硬化。四、莴笋加菜花。预防感冒，菜花含有的维生素 C 含量比大白菜、黄豆芽菜要高三到四倍，比柑橘中的含量也要高出两倍，不但能预防感冒等呼吸道疾病，还是一种非常好的血管清理剂。莴笋中的含碘量高，这对人体的基础代谢和体格发育很有利。莴笋叶的营养远远高于莴笋茎。春季爱咳嗽的人，多吃莴笋叶可平咳，可以做莴笋菜花汤，将莴笋切片，叶子切小段，菜花掰成小朵，鸡胸肉切成小薄片，一起煮汤喝。四莴笋叶也是宝，买莴笋挑叶痕密的，以茎叶鲜亮油绿，不枯焦，不抽苔，叶无斑点、腐烂等为优。中国农业大学食品安全与营养工程学院教授冯双庆提醒：叶痕密的更好些，营养价值更高。新鲜莴笋在阴凉通风处可放两至三日，冷藏则约可保鲜一周。应与苹果、梨子和香蕉分开，以免诱发褐色斑点。吃莴笋别丢叶。很多人觉得莴笋的药物比叶有营养更好吃，其实这种想法太绝对了。吃莴笋叶的好处也不少。莴笋叶含丰富维生素 A， 多吃能促进头发的生长，抑制癌细胞。作为一种良性植物，莴笋叶还可以帮助抑制面部油脂过度分泌。食用莴笋叶可以有效地提高消化系统的功能。能增进食欲，刺激分泌消化液，还能改善肝脏功能，对风湿性疾病和痛风等疾病能起到预防作用。莴笋叶中的有效成分能起到具有镇静的作用。常食莴笋叶可以舒缓情绪，有助睡眠。常食莴笋叶能起到利尿排毒的功效，这就能减少对心血管的压力。适宜高血压和心脏病患者食用。莴笋叶热量很低，营养比较均衡，适宜减肥期间食用。五、莴笋的注意事项：在食用莴笋时，还要注意一些禁忌事项。
：一、不能和羊肉一起吃，莴笋有许多营养成分，和羊肉一起吃会发生复杂的生物化学反应，导致腹痛。二、莴笋不可以和糖浆一起食用，制造糖浆的原材料是糖水，由于糖浆含糖量非常高。一起食用会引起中毒。三、莴笋和洋甘同时相克。由于莴笋内存在一些生物活性物质，如酶，与洋甘同炒同时，会产生某些有害于人体的物质。生活中常吃常见的食物有很多，没想到经常食用的莴笋降三高有奇效，而且搭配一物，三高降得快。快点把它摆上您家的餐桌吧，吃了它，冬天得病不吃药，为自己的健康打下坚实基础。两种吃法效果最好，降三高效果加倍。有慢性病的朋友更应该多吃，平时也可以多了解一些生活中常见蔬菜的营养价值。让我们学会搭配食材，科学膳食。把健康一口一口的吃出来。好了，以上就是今天的全部内容。如果你也喜欢这个视频，并且让你深有感触，可以分享给身边的人哦。那我们下期节目再见。当今社会，人们大多都谈癌色变。一提起癌症就害怕的不得了。其实，生活中的很多蔬菜是可以起到一定的防癌作用的，甚至还有一种蔬菜是冬天的抗癌霸王菜，三天就能杀死 98% 的癌细胞。那它是什么呢？这个抗癌霸王菜就是莴笋，是我们餐桌上常见的一道食材，也是营养科医生经常推荐的千金菜。中医认为，莴笋味苦，性寒，有益五脏，通经脉，兼筋骨，开胸膈，利小便等功效，还助降血压和血糖。另外，它对于肝癌、胃癌有预防作用，也可缓解癌症患者放疗或化疗的副作用，是一种抗癌蔬菜。那么，既是抗癌霸王菜，又是千金菜的莴笋。究竟有哪些惊人的养生功效？一、冬天的千金菜，一有一定的防癌效果。据《新商报》报道，莴笋中含有一种芳香烃强化质，对于肝癌、胃癌有预防作用，也可缓解癌症患者放疗或化疗的副作用，是一种抗癌蔬菜。莴笋的抗癌效果要比很多的抗癌食物都要好。比如网络上常说的“防癌之王”红薯。二、保护心脏，莴笋含钾量最高，有利于促进排尿，减少对心房的压力，对高血压和心脏病患者极为有益。三、增进食欲，莴笋味道清新，略带苦味，能刺激消化，增加胆汁分泌，刺激消化道蠕动，有助于增进食欲。四。胰岛素激活剂，莴笋含丰富的维生素、钙、磷、铁、钾、镁、膳食纤维等成分，其中的尼克酸被认为是胰岛素的激活剂，糖尿病人适当食用，有助于改善糖代谢功能。五、养肝，抵御痛风。莴笋的精液中有一种白色的乳状液，名为莴亚片。有镇痛和麻醉之效，可刺激消化液的分泌，促进食欲，改善肝脏功能，有助于抵御风湿性疾病和痛风。六、改善睡眠。莴笋含有少量的碘元素，它对人的基础代谢、心智和体格发育，甚至情绪调节都有重大影响。因此，莴笋具有镇静作用，经常食用有助于消除紧张、稳定情绪、帮助睡眠。二、哪些人要多吃？一、三高和心脏病患者要多吃。三高是人类致命的头号杀手，在中国人的十大死亡原因中
，与代谢疾病相关的死亡率就高达 35.7% 与三高相关的死亡人数也占总死亡人数的 27% 远离三高已经是我们生活中常听的一件事，吃莴笋就是远离三高的好办法。一、降血压。莴笋中的钾离子含量丰富，是内盐含量的27倍，可调节体内盐的平衡。经常食用能有效减少高血压和心脏病的发病几率。二、降血糖。莴笋中碳水化合物的含量较低，而无机盐、维生素则含量较丰富，尤其是含有较多的烟酸。烟酸是胰岛素的激活剂。糖尿病人经常吃些莴苣，可改善糖的代谢功能。三、降血脂。据营养学研究认为，莴笋富含的钾有助于保持人体动脉畅通，防止胆固醇的蓄积。现代医学动物实验研究证实，常食之可增强胃液、消化酶、胆汁的分泌，从而刺激消化道各器官的蠕动，增强消化力。有降血脂的功效。二，便秘的人要多吃。新鲜的莴笋中有大量的天然植物纤维素存在，这种物质进入肠道以后，会让肠道运动加快，促进人体对食物的消化，让大便快速生成。莴笋中含有大量水分，它们能让大便软化。从而也就加快了大便的排出。经常生吃莴笋会缓解便秘的情况。三、老人和长期卧床患者要多吃。莴笋的矿物质中含有钙、磷、铁、锌等元素，其中铁元素易被人体吸收，故能防治缺铁性贫血。特别是以老人、孕妇和长期卧床患者补充铁元素。三。莴笋食疗方：降三高护心脏。一、莴笋加黑木耳护心脏，帮助降压。木耳味甘，性平，能益气强身，有活血效能，并可防治缺铁性贫血等，可养血助颜，令人肌肤红润、容光焕发，同时对高血压、高血脂、糖尿病、心血管病有防治作用。莴笋炒木耳具有降三高的功效。食材：木耳15克，莴笋一根，白糖二茶匙，生抽125毫升。做法：首先将莴笋洗净削皮，切成片。黑木耳泡发洗净，焯水沥干，然后在锅中热油，再倒入生抽、酱油和白糖，烧开后关火，加莴笋。黑木耳翻炒至熟即可。二、莴笋加香菇，帮助降脂。香菇中含有胆碱、酪氨酸、氧化酶以及某些核酸物质，能起到降血压、降胆固醇、降血脂的作用。莴笋与香菇搭配食用，有利尿通便、降血脂、降血压的功效。适用于有慢性肾炎。习惯性便秘、高血压病、高脂血症的人群。食材：莴笋200克，香菇100克。做法：准备好莴笋200克，切薄片，装于碗中，加入少许精盐，腌渍20分钟，取出榨取水分。香菇100克去饼，洗净切丝。接着，将炒锅置旺火上，下油。烧至七成熟，先投入莴笋片，炒散，再放入香菇丝同炒，加精盐和少许清水，盖焖片刻，下味精，炒匀。三、莴笋加蒜苔，防动脉硬化。莴笋和蒜苔搭配食用，有助于防治高血压，因为莴笋和蒜苔都含有丰富的膳食纤维。有清除体内多余的胆固醇和甘油三酯的作用，有利于防治动脉硬化。做法：将莴笋切短片，蒜苔切三厘米段，辣椒切段，油热后下干辣椒，爆出味，再下莴笋和蒜苔翻炒，最后放酱油，盐大火炒三分钟即可。四
、莴笋加菜花，预防感冒。菜花含有的维生素 C 含量比大白菜、黄豆芽菜要高三至四倍，比柑橘中的含量也要高出两倍，不但能预防感冒等呼吸道疾病。还是一种非常好的血管清理剂。莴笋中的含碘量高，这对人体的基础代谢和体格发育很有利。莴笋叶的营养远远高于莴笋精，春季爱患咳嗽的人多吃莴笋叶可平咳。可以做莴笋菜花汤，将莴笋切片，叶子切小段，菜花掰成小朵，鸡胸肉切成小薄片，一起煮汤喝。四。莴笋怎么挑？一买莴笋，挑叶很密的，以茎叶鲜亮油绿，不枯焦，不抽苔，叶无斑点、腐烂等为优。叶很密的更好些，营养价值更高。新鲜莴笋在阴凉通风处可放二至三日，冷藏则约可保鲜一周。应与苹果、梨子和香蕉分开，以免诱发褐色斑点。二吃莴笋别丢叶，很多人觉得莴笋的药部比叶有营养更好吃，其实这种想法太绝对了。吃莴笋叶的好处也不少，莴笋叶含丰富维素 A， 多吃能促进头发的生长，抑制癌细胞。作为一种良性植物，莴笋叶还可以帮助抑制面部油脂过度分泌。食用莴笋叶可以有效地提高消化系统的功能，能增进食欲，刺激分泌消化液，还能改善肝脏功能，对风湿性疾病和痛风等疾病能起到预防作用。莴笋叶中的有效成分能起到具有镇静的作用，常食莴笋叶可以舒缓情绪，有助睡眠。常食莴笋叶能起到利尿排毒的功效。这就能减少对心血管的压力，适宜高血压和心脏病患者食用。莴笋叶热量很低，营养比较均衡，适宜减肥期间食用。这样看来，莴笋还真是深藏不露的宝贵蔬菜。莴苣对三高、降血脂有意想不到的作用，对于抗癌也大有裨益，老年人可以多吃。有研究表明，人们经常食用鱼肉的话，可以补充身体里面的维生素，而且对于一些老年人来说，经常食用鱼肉还可以增强体能，减少心脑血管疾病的发生。专家研究发现，常吃鱼能够降低患癌风险。那么，经常食用鱼肉可以降低哪种癌症发病率呢？我们一起接着往下看吧。日本国立癌症研究中心曾在新一期《美国临床营养学杂志》上发表报告，内容称其研究显示，大量摄取名为“嗯三多不饱和脂肪酸”的鱼类脂肪酸，能够降低患胰腺癌风险，最大可致 30% 主要原因可能是这类脂肪酸能够减轻胰腺的炎症。专家表示。胰腺癌由于是早期症状难发现，已知胰腺癌患者的五年存活率仅有 6% 成为名副其实的癌中之王。此次研究发现，对于胰腺癌高危人群来说，从饮食上可预防胰腺癌，找到突破口。若爱吃鱼，胰腺癌发病率要低 30% 据悉，国立癌症研究中心的研究人员。分析了约 8.2 万人的健康资料，这些资料来自上世纪90年代到2010年间日本的一项健康调查。鱼类在日本人的饮食结构中比重较高，因此研究人员根据摄取鱼类，嗯，三多不饱和脂肪酸的量，将上述人群分为四组。最终，研究人员发现。调查对象中有449人患上胰腺癌，而摄取 N 三多不饱和脂肪酸最多的一组，与最少的一组相比
，胰腺癌发病风险要低 30% 专家介绍，胰腺癌的发生与慢性炎症有关，而来自鱼类的 N 三多不饱和脂肪酸具有抗炎症和调节免疫功能的作用，可能因此而降低胰腺癌的发病风险。其实，对于癌症，最好的办法是预防。而预防癌症最好从我们的饮食做起。今天就给大家推荐以下可以预防癌症的鱼类。根据某项研究发现，三文鱼的营养可以减小恶性乳腺瘤的体积至原来的 30% 到 40% 这是因为三文鱼中富含的欧米伽三脂肪酸可以激活免疫系统中的某类基因，阻碍恶性肿瘤疯狂生长。从而达到预防和对抗肿瘤的效果。除此之外，三文鱼中富含维生素 D， 而维生素 D 能够维持体内大部分细胞的正常工作。如果身体缺少了维生素 D， 那么正常工作的细胞就很可能转变为恶性细胞，导致癌症的出现。同时，三文鱼中还含有丰富的蛋白质、维生素 A。维生素 B 以及锌、硒、铜、锰等矿物质。经常食用三文鱼，不仅能够使身体的免疫力提高，还能促进身体的新陈代谢，促进血液流动，加快体内水分的代谢，也能清除体内的毒素和垃圾，降低疾病的发病几率。经常食用三文鱼，不仅能够预防和治疗癌症。还因其含有大量的不饱和脂肪酸，能够使人们生成皮肤胶原蛋白和保湿因子，使皮肤更加顺滑、抗皱纹，同时还能降低血脂和胆固醇，帮助预防心脑血管疾病，也是当之无愧的抗癌第一鱼。当然，除了三文鱼之外，还有不少的鱼类可以抗癌。一、鲢鱼。鲢鱼体内含有丰富的胶质蛋白，对于皮肤粗糙、干燥、头发易脱屑、易脱落等症状有一定的疗效，是女性保养皮肤和美容的理想食品。此外，鲢鱼体内还含有大量的欧米伽三脂肪酸，可以抑制癌细胞的扩散，预防癌症。二、青鱼，青鱼中除含有 19.5% 的蛋白质。百分之五点二的脂肪以外，还含有丰富的维生素，像维生素 B 1 B 2还有钙、磷、铁、锌等微量元素。其中锌非常重要，人一旦缺锌，往往会使嗅觉减低，精神萎靡，智力受影响。青鱼还含有丰富的硒、碘等微量元素，有一定的抗衰老、抗癌的作用。三鳗鱼，鳗鱼体内含有人体所需的氨基酸，其中含有大量的磷脂，是人体脑细胞不可或缺的营养素。此外，鳗鱼体内还含有大量的 DHA 及 DHA 两种鱼油，被称为脑黄金，能够有效的防止血液凝结，预防血管类疾病。四鳝鱼，黄鳝是大家非常熟悉的一种食物。它含有丰富的 DHA 和卵磷脂，可以促进大脑的健康。大量的维生素 A 能够增进人体的视力，保护好眼睛健康。其中的胆固醇对维持细胞的稳定性具有重要的意义，增加血管壁的柔韧性，增强人体的免疫力。五、鳕鱼，鳕鱼的蛋白含量比三文鱼、鲫鱼、鲳鱼都要高。而脂肪含量则比三文鱼低17倍左右。鳕鱼肉中含有丰富的镁元素，有利于预防高血压、心肌梗死等心血管疾病，对心血管系统有很好的保护作用。鳕鱼胰腺还含有大量的胰岛素，有较好的降血糖作用。六、带鱼，带鱼体表有一层银白色物质，很多人误以为是鱼鳞。在处理带鱼的时候，会将其清洗掉。其实这种做法是错误的。这层银鳞含有丰富的蛋白质、卵磷脂、不饱和脂肪酸及微量元素
，还含有一种叫六流带鸟嘌呤的物质，它是一种抗癌剂，与其他抗癌药配伍，对血癌、胃癌及淋巴癌等有防治作用。七、鱿鱼，鱿鱼也叫鲈鱼，是海洋赐予人类的天然水产蛋白质。鱿鱼中含有丰富的维生素 E， 能延缓皮肤衰老。防止色素沉着，具有滋阴养颜、抗衰老的作用。鱿鱼中含有的牛磺酸能抑制胆固醇在血液中的蓄积，预防动脉硬化，防治心脑血管疾病的发生。八、鲨鱼，鲨鱼体内存有大量的抗癌物质为，抗癌作用最显著。除此以外，鲨鱼还能分泌一种破坏癌细胞的酶。当然。鲨鱼在我们的餐桌上并不常见，所以只是简单介绍一下。九、银鱼，银鱼体内含有非常多的钙，能有效预防结肠癌和直肠癌的发生。医学科学家称之为长寿食品。银鱼体内含有非常多的钙，为鱼类之冠。假若常常食用含有非常丰富的钙质食品，能有效的预防结肠癌和直肠癌的发生。十、红龙鱼，红龙鱼肉富含对乳腺癌有预防帮助的成分，这些成分除了能促进甘油三酯的降低，有益于心脏健康之外，还可以减慢乳腺癌细胞的增殖生长。这在乳腺癌细胞的体外实验和动物实验中均被证实。除了这些鱼类外，再给大家介绍一些海鲜，首先就是干贝，干贝中含有一种糖蛋白，具有破坏癌细胞生长的作用。干贝又名江瑶柱，为扇贝、闭壳肌的干制品。医学研究发现，干贝中的糖蛋白处理可以破坏癌细胞生长，它还能增强人体的免疫力，提高巨噬细胞的活性，及时清除体内发生癌变的细胞。降低癌症的发生率。第二就是鲍鱼，经药理实验证实，鲍鱼有较强的抑制癌细胞生长的作用。鲍鱼又名腹鱼、石觉明肉、镜面鱼、明目鱼和大鲍等。科学家发现，鲍鱼肉有一定的抗癌作用。科研人员曾从鲍鱼肉中提取出了鲍磷素一级二，经药理实验证实。它有较强的抑制癌细胞生长的作用。还有就是海藻，现代药理研究称，海藻对各种癌症有明显抑制作用。海藻又名海带花、落手、乌菜、海螺等。研究表示，海藻对子宫癌14肉瘤180淋巴一号腹水型的动物移植肿瘤有一定的抑制作用。同属植物。褐藻热水提取物的非透析部分，对小鼠皮下移植的肉瘤180抑制率高达 93.7% 实验小鼠口服含海藻的复方化癌单间剂，对艾氏腹水癌有抑制作用。总而言之，鱼肉的营养价值非常高，对人体有很多的好处。所以在日常生活中，大家一定要多吃一些鱼肉哦。至于海鲜，则要适量，还是要合理的搭配饮食。